ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കോക്കനട്ട് മാംഗോ പുഡിങ് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാങ്ങ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം തൊലി കളഞ്ഞ് മുറിച്ച് വെച്ചത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട വെള്ളം പഞ്ചസാര ഇത് രണ്ടിൽ കൂടി ഉള്ളതാണ് അളവ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് നാല് ഗ്രാമിൻ്റെയും അഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെയും മുറിച്ച് വെച്ചത് ഇനി ചൈന ഗ്രാസ് നാല് ഗ്രാമിൻ്റെയും അഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെയും വേറെ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഓരോ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് പുതിരാനായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെക്കുക ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പുതിർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് ഈ മാങ്ങ അരച്ചെടുക്കുക അതിനൊരു മിക്സിൻ്റെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക മാങ്ങ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തു ഇനി ആദ്യം മാങ്ങ പുട്ടിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അതിലേക്കൊരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് പുതിർത്തത് അഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെങ്കിൽ പെട്ടെന്നായേനെ ഇനി ഇത് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസ് ഉരുകി വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി രണ്ട് നുള്ളി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങോട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ചൈന ഗ്രാസും ഉപ്പും പഞ്ചസാര എല്ലാം ഒരുക്കി വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച മാങ്ങ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തു ഇത് അധികം തിളക്കൊന്നും വേണ്ട സൈഡ് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കി ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മാങ്കോ പൊട്ടിങ്ങിനുള്ള മിക്സ് എല്ലാം തയ്യാറായി ഇതുപോലുള്ളൊരു റെക്റ്റാംഗിൾ ഷേപ്പ് ഉള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ളൊരു പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ കുഴിയുള്ള പാത്രം വേ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കോട്ടൻ്റെ കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ വെക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസും ചിരിച്ച് വെക്കുക ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ വെക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ഇളകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ പുഡിങ്ങിനുള്ള മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചുങ്ങാണ്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം പരക്കും പാത്രത്തിലേക്കും ഗ്ലാസ്സിലേക്കും എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് മാങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാങ്ങ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് മാങ്ങേൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് ചൂടാറി ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും കോക്കനട്ട് പുഡിങ്ങിനുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം ഇനി അടുത്തത് കോക്കനട്ട് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചൈന ഗ്രാസ് പുതിർത്തത് നാനൂറ് ഗ്രാമിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചൈന ഗ്രാസ് ഉരുക്കിയെടുക്കുക ചൈന ഗ്രാസ് നല്ലപോലെ ഉരുക്കി വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് നുള്ളി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചൈന ഗ്രാസും പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും എല്ലാം ഒരുക്കി വന്നു ഒക്കെ റെഡിയായി ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കുക ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിയും കൂടി ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് പിടിക്കും ഇത് ചൂടാറിൻ്റെ ശേഷം മാങ്കോ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മാങ്കോ പുട്ടിങ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു ഇത് സെറ്റായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ കോക്കനട്ട് പുട്ടിങ്ങിനുള്ള മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഈ ടീ സ്പൂണ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്ത് പതുക്കെ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കുഴിയാവും ഇത് കുഴി വന്നാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ലെയറുകൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ ഇനി ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഗ്ലാസ് ചെരിച്ച് വെക്കണ്ട നിവൃത്തി വെച്ച് കാണാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് അടർത്തി എടുക്കുക ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കത്തി കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം അടർത്തി എടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് രണ്ടും കൂടി പിടിച്ചൊന്ന് കമഴ്ത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക ഈ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചിലേനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊന്ന് കമഴ്ത്തി കൊടുത്ത് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആടും ഞാനിത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു മാംഗോ ആൻഡ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പുഡിങ് തയ്യാർ വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ